தமிழ் பேசும் நல்லுள்ளங்களுக்கு வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க இருக்கும் வீடியோ இபி பில் எவ்வாறு ஆன்லைனில் கட்டுவது அதே மாதிரி அதே ரெஜிஸ்டர் செய்வது எப்படி அதை விட்டு இன்று வீடியோவில் பார்ப்போம் வாருங்கள் வீடியோவிற்கு போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா கீழே தெரிகிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை அழுத்திக்கோங்க எங்களோட புத்தம்புது வீடியோ உடனுக்குடன் உங்களை வந்து சேரும் உங்களுக்கு பிடிச்ச ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணுங்க நான் குரோம் ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணுறேன் அதை ஓப்பன் பண்ணி டிஎன்இபின்னு டைப் பண்ணுங்க அதை டைப் பண்ணால் அந்த டிஎன்இபி ஆன்லைன் பேமெண்ட்னு வருது பாருங்கள் மூணா ஸ்டாப்பில் அதை கிளிக் பண்ணுங்க அதை கிளிக் பண்ணால் அதோட இன்டர் பேஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதில் அந்த புதிய பயனாளர்ன்றதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணோம்னா அந்த செலக்டுன்ற ஒரு பட்டன் இருக்கு பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் கீழே எக்ஸிஸ்டிங் சர்வீஸ் கனெக்ஷன் நம்பர்னு இருக்கு பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்ட்ரு கொடுங்க என்ட்ரு கொடுத்தா மண்டலம் நம்பர் கேட்கும் உங்கள் மண்டலம் ஏதோ அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் என்னோடய மண்டலம் மட்டுச்சு டிச்சுன்றதை கிளிக் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறம் உங்களோட இபி சர்வீஸ் நம்பர் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் வந்து மண்டலம் நம்பர் கம்பல்சரி கிளிக் ப டைப் பண்ணக்கூடாது அதை பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு மண்டலம் நம்பரும் சர்வீஸ் நம்பர் சேர்ந்து தான் நம்மளுக்கு யூசர் நேமாக வரும் அதனால் இதில் கிளிக் பண்ணக்கூடாது மண்டலம் நம்பர் இல்லாமல் சர்வீஸ் நம்பர் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் விவரம் சோதிக்கணும் இருக்குது பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த நம்பர் கரெக்டாக இருந்ததுன்னா அது யார் பேரில் இருக்குது அவங்களோட அட்ரஸ் ஃபுல் டீட்டெயில் வந்துடும் அது ஓகேனா அந்த உறுதி செய்கின்ற பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணி உள்ளே போனீங்கன்னா இது மாதிரி வரும் இந்த பாக்ஸ் ஃபுல்லாக நம்ம ஃபில் பண்ணணும் அதில் ஃபஸ்ட்டில் முதல் பேருன்ற இடத்துல அந்த சர்வீஸ் யார் பேரில் இருக்குது அவங்க பேரை டைப் பண்ணுங்கள் அதுக்கடுத்து குடும்ப பெயர் தகப்பனார் பேரை டைப் பண்ணுங்கள் அதை டைப் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களோட மெயில் ஐடி அந்த மெயில் ஐடியை டைப் பண்ணுங்கள் அதை வந்து உங்களுக்கு அந்த மெயில் ஐடிக்கு ஒரு லிங்க் ஒன்று அனுப்புவாங்க அதுக்காக அதை நம்ம கம்பல்சரி டைப் பண்ணணும் அடுத்தது யூசர் நேம் அந்த யூசர் நேம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதாவது ஆகிடுச்சு பாருங்க ஆட்டோமேட்டிக் அப்டேட் ஆகிடுச்சு அடுத்து கடவுச்சொல் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் பாஸ்வேர்டு பாஸ்வேர்டு க்ரியேட் பண்ணுங்கள் அதுக்கடுத்து மறுபடியும் ரீ என்ட்ரு பண்ணுங்கள் அதே பாஸ்வேர்டு அது போட்டதுக்கப்புறம் உங்களோட பிறந்த தேதி கொடுங்க நான் என்னோட பிறந்த தேதியை கொடுக்குறேன் அதுக்கடுத்து பாலினம் ஆணா பெண்ணான்றதை கொடுங்க நான் ஆண்றதை கொடுக்குறேன் அடுத்து மனநிலை உங்களுக்கு மேரேஜ் ஆகிடுச்சா இல்லையான்னு கேட்குது நான் மன மாணவர்னு கொடுக்குறேன் அடுத்தது பணி நீங்கள் என்ன வேலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னு கேட்குது நீங்கள் என்ன வேலை பார்க்குறீங்களோ அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து சுய வேலைன்றதை கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் 
அடுத்தது நம்மளோட டீட்டெயில் வீட்டு முகவரி கேட்கணும் நுகர்வோர் முகவரி உங்கள் ஊர் நேம் கொடுங்க நேம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் கீழே அஞ்சல் எண் அந்த அஞ்சல் எண் அஞ்சல் என்ற இடத்துல உங்களோட பெண் கோட நம்பரை டைப் பண்ணுங்கள் மாநிலம் நாடு அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட்டோ ஃபில்லிங் ஆகிடும் அடுத்து தொலைபேசி எண் தொலைபேசி எண் என்ன இருந்தால் கொடுங்க இல்லைன்னா விட்டுருங்க எனக்கு அது இல்லை அதனால் அதை எடுத்துடுறேன் கைபேசி எண் உங்களோட மொபைல் நம்பர் கொடுங்க உங்களோட மொபைல் நம்பர் கொடுத்து கீழே அந்த கேப்சா நம்பர் இருக்குது அதை டைப் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் சிக்ஸ் என்டிபி அதை கொடுத்து சமர்ப்பிக்க கொடுங்க ஏதோ தவறாக வருகிறது பாஸ்வேர்டு தவறுன்னு வருது மறுபடியும் பாஸ்வேர்டு வேறு மாதிரி கொடுத்து பார்ப்போம் இப்போ வேறு பாஸ்வேர்டு டைப் பண்ணியிருக்கேன் அந்த கேப்சா அதை மறுபடியும் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஆர்ஒய் ஜிசிஹெச் ஜிசிஹெச் அதை டைப் பண்ணி சமர்ப்பிக்க விடுங்க உங்களோட அக்கௌண்ட் வந்து ஆக்டிவேஷன் ஆகிடுச்சு இப்போது உங்கள் மெயிலுக்கு ஒரு லிங்க்கு போயிருக்கோம் அதை உங்கள் மெயில் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அந்த நோர் பிளேன் இருக்கு பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணோம்னா அந்த கீழே மூணு லைன் வருது இல்லையா ப்ளூ கலரில் அதுதான் ஆக்டிவேஷன் இது அதை கிளிக் பண்ணி காப்பி பண்ணி ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணி அந்த ப்ரௌசரில் பேஸ்ட் பண்ணி என்ட்ரு கொடுங்க அது நேராக அந்த அஃபீஷியல் வெப்சைட் உள்ளே போவோம் இப்போ நம்ம வந்து இதில் தான் ஃபஸ்ட்டு லாகின் இதில் தான் பண்ணணும் அந்த மண்டலம் நம்பரையும் உங்களோட சர்வீஸ் நம்பரையும் இதில் டைப் பண்ணணும் அதான் யூசர் நேம் அதை டைப் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பாஸ்வேர்டு கொடுத்தீங்களோ அந்த பாஸ்வேர்டு கொடுங்க அந்த பாஸ்வேர்டை கொடுத்து லாகின் பண்ணுங்கள் ஆ லாகின் பண்ணால் நம்மளது உள்ளே இருக்கே வெற்றி ஏறமாக உள்ளே போயிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் ஃபுல்லாக எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வெளியில் வந்துடுங்க வெளியில் வந்துட்டு ப்ரௌசருக்கு போய் அந்த டிஎன்இபி ஆன்லைன் அந்த பே பேமெண்ட் எனக்கு அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் போயிட்டு உங்களுடைய அந்த யூசர் நேமும் பாஸ்வேர்டு போடுங்க பாஸ்வேர்டை போட்டிங்கன்னா உங்களோட அந்த டீட்டெயில் ஃபுல்லாக வரும் நீங்கள் எவ்வளோ பே பண்ண வேண்டியது இருக்குது நேமும் உங்களோட நம்பர் எல்லா டீட்டெயில் வரும் அதில் அந்த பே பில்லுன்னு இருக்குது பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதை கிளிக் பண்ணால் இந்த மாதிரி டீட்டெயில் வரும் இது வந்து இந்த பேமெண்ட் ஆப்ஷன் சம்மந்தப்பட்டது இது வந்து நீங்கள் ஏடிஎம் கார்ட்லேயும் ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் சாரி பில்லு இது பண்ணிடலாம் கிரெடிட் கார்ட்லேயும் பில்லு கட்டிக்கலாம் அதே மாதிரி இன்டர்நெட் பேங்கிங்லேயும் பில்லு கட்டிக்கலாம் இப்போ நான் என்னோடய இன்டர்நெட் பேங்கிங் உள்ளே போகிறேன் என்னோடய பேங்க் எஸ்பிஐ எஸ்பிஐ கிளிக் பண்ணுறேன் எஸ்பிஐ கிளிக் பண்ணோம்னா இது மாதிரி வரும் இதில் போய்ட்டு அந்த டிக் மார்க்கை கொடுத்துட்டு உறுதி செய்யப்பட்டன அழுத்தினீங்கன்னா 
உங்களோட நேரடியாக உங்களுடைய எஸ்பிஐ இன்டர்நெட் பேங்க் உள்ளே போகும் அதில் நீங்கள் அந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு கொடுத்து நீங்கள் உங்கள் இன்டர்நெட் பேங்க் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் உள்ளே போய்ட்டு இபி பில்லை கட்டிக்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்